天把话说到这儿了，我就告诉你我的想法。谢谢你对我的好，但我们俩真的不合适，不可能会在一起的。恢复的很好，好好休息吧。什么时候能出院？你问一下医生。我说哥，你着什么急啊？又不是花自己钱，多住一段时间，好好调理调理。这又不是住酒店，医院有什么好住的？你要是在这这么快出院的话，那小慧姐怎么样？跟你在这？什么？没没什么。怎么样？感觉好点了吗？好多了。我刚才听你跟护士说你想出院。啊。那怎么能行呢？这头部受伤这么严重，怎么能说出院就出院呢？我跟你说啊，你可得在医院多观察几天才行。嗯。哎，我去问问医生。是不是能出院了啊？浩强，这头部受伤啊，可不是小事儿，你可不能忽视了。你说，万一要是以后留个什么后遗症，那可怎么办啊？那倒不至于。刚刚护士帮我拆纱布的时候，还跟我说，我恢复的挺好的，而且我自己现在没什么感觉。主要这个事情一直是瞒着我妈，我怕时间长了，浩胜说漏嘴，他会担心。阿姨根本就不知道这事儿，你就放心吧。哎，你怎么知道我妈不知道？要不一会儿再说。我给你带了茴香猪肉馅的饺子，馋着吃了。医生说了，我什么时候能出院吗？呃、哦哦，那个医生说了，这次啊伤的比较重，所以还要再多留院观察几天。头部受伤了，跟别的地方受伤不一样，怕万一有什么后遗症，所以说要多留院观察几天。哪儿有那么严重啊？我都感觉没事了。小心为妙嘛，对不对？那到底还有几天呢？大概还得再住个一个礼拜。呃，对，医生说最少还要一个礼拜。嗯，哦、还得一个礼拜。哎呦，真是要急死我了。哎，对了，小辉、嗯，刚才你追出去有没有看到东西谁送的？还能有谁啊？不就是那没良心的吗？害你的吗？谁呀、啊？咱们家最难的时候，他见钱眼开。没有谁害我，别那么说人家。老郑，这什么情况啊？我跟你说，小慧姐，这人真的是没良心。别说了，行吗？不是，怎么不能说？这过去的事情老提他干嘛呀？老蒋，感觉怎么样？孙主任，我感觉好多了，头上也没什么不舒服的。对了，能不能别等那么长时间，一星期以后才能出院？一个星期，用不了一个星期，明天你就可以出院。怎么，你弟弟没跟你说吗？哦，那行吧，那我就明天出院了。行，以后有什么问题过来找我。好，先去忙去。谢谢孙主任。哥，你怎么起来了？是啊。刚才我见到孙主任了。出院的事情，为什么瞒着我？我我这不是想，你头受了这么重的伤，万一有个什么事儿的话，多住两天，观察观察，以防万一，是不是？我的身体我自己很清楚。王浩强，你别说浩胜了，这是我的主意，我让他这么说的。哥，我有话直说吧。小慧姐她喜欢你，我也同意。我觉得这是个好事儿，是不是？老生，以后把心思多放在工作上，我的事情少掺和，行吗？你先回去吧，我跟小慧单独谈谈。行，你们好好聊啊。说什么、啊？小慧，既然把话说到这儿了，我就告诉你我的想法。谢谢你对我的好，但我们俩真的不合适，不可能会在一起的。你连个机会都没给我，你凭什么拒绝我呀？
。好，那今天我也告诉你我的态度。沈浩强，我喜欢你，所以无论如何我是不会放弃你的。如果我曾经说过什么或做过什么让你产生了误会，我向你道歉。你干嘛向我道歉？你有没有做错什么？就再说了，我喜欢一个人，我就不需要你为我做什么。这反过来说，如果我不喜欢你的话，你就算去给我捞星星、捞月亮，我也不需要。感情不是一个人的事情，可是感情是可以培养的呀，对吧？你看，就像一开始，咱们俩见面像仇人一样，可是现在我们也成朋友了，对吧？朋友是朋友，恋人是恋人，这是两码事情，你懂吗？反正咱俩能不能在一起，不是你说了算，也不是我说了算，我们交给时间，让时间去印证。我相信有一天你会接受我的。华生，快点儿！哎，哥哥哥，咱们有车。师傅，不好意思，我们不用车了，我们有车啊。自个儿有车怎么还打车？别闹了。哎哎哎，我们有什么车？干嘛把他放走？小慧姐过来接咱们。你叫他来的、啊？不是，是小慧姐惦记着你呢。哎哥，你再等会儿呗，他他马上就到了。哎哥，不是再等会儿呗。你愿意坐他的车呢，你就坐，我先走了啊。哥，别介哥，不你走了我怎么办啊？我哥。不凑巧，他前脚刚走，走了。你找手干嘛？怎么不拦住他呀？我拦来着，没拦住嘛。他自己来了辆出租车，先走了。没事儿，你把我带回家，你不照样能见着他吗？是吧？我不去你家了啊！我打算没搞定你哥之前，我不去见你妈了，省得回头他在鼓励耗钱，离我远一点，那我多得不偿失。你，你自己打车回去吧。啊？我打车，我给你报销啊！哎呀，你快下去吧，我还有事儿呢。你快下去呀、啊！我给你报销啊！我走了，拜拜。